హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే పార్ట్నర్షిప్ అనే టాపిక్ని ఇందులో సెకండ్ వీడియోని డిస్కస్ చేసుకోతున్నాం సో ఫస్ట్ వీడియో ఆల్రెడీ ఏంటంటే అసలు పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఏంటి ఈ వీడియో మీద ఇలాంటి ఈ వీడియో పార్ట్నర్షిప్ అనే దాని మీద ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతారు అంటే ఫస్ట్ దాని యొక్క బేసిక్స్ అనేవి క్లియర్గా తెలుసుకున్నాం సో బేసిక్స్ మీద ఎంత పట్ అయితే మీరు సాధించగలరు ఎంత ఎంత గ్రిప్ అయితే మీకు బేసిక్స్ మీద ఉంటుందో సో క్వశ్చన్స్ ఎలాంటి డిఫరెంట్గా అడిగినా సరే మీరు ఆన్సర్స్ అన్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేసేయచ్చు ఓకేనా సో ఇది మీరు గుర్తున్నారంటే ఫస్ట్ మీరు ఫస్ట్ బేసిక్ వీడియో చూడండి ఫస్ట్ వీడియో ఫస్ట్ వీడియో చూసారంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో వీడియో వన్ అని చెప్పి ఒక లింక్ ఇస్తాను ఆ లింక్ కనుక మీకు ఓపెన్ చేశారంటే అందులో మీకు ఫస్ట్ వీడియో బేసిక్స్ మొత్తం అందరికి క్లియర్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కూడా అందులో డిస్కస్ చేస్తాను అది చూసారంటే మీకు క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ లేట్ చేయకుండా మనం కనెక్ట్ లేకపోతే దీనికంటే ముందుకు మీకు ఇంకొక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను సో ఏంటంటే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాం ఆ గ్రూప్ అనేది లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను టెలిగ్రామ్ లింక్ అనేసి ఒక లింక్ ఇచ్చారు ఆ లింక్లో కనుక మీరు జాయిన్ అయ్యారంటే అసలు అంటే నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా అర్థమయ్యే విధంగా నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో సార్ నేను సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో నాకు మ్యాథ్స్ రాదని భయపడుతుంటారు వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళందరికీ కూడా క్లియర్గా అర్థమయ్యే విధంగా మనం టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ప్రతి డైలీ ఒక టాపిక్ మీద లేదా రెండు టాపిక్ మీద ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఈ కానిస్టేబుల్ కావచ్చు ఎస్ఐ కావచ్చు గ్రూప్స్ కావచ్చు కావచ్చు వీటన్నిటికీ కూడా మెయిన్గా మెయిన్ వీటన్నిటికి కూడా పాలిటీ క్లాస్ కూడా ఈవినింగ్ నైట్ టైంలో సిక్స్ థర్టీ నుంచి ఎయిట్ టు నైన్ వరకు కూడా మనకు పాలిటీ క్లాస్ అనేది డైలీ ఈవినింగ్ టైంలో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము క్లాసెస్ లైవ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లోనే ఉంటుంది యూట్యూబ్లో పెట్టలేదు ఓన్లీ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లోనే ఫ్రీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎవరు కూడా కాస్ట్ లేదు అందరికీ ఫ్రీనే ఉంటుంది ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు కింద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ అని ఉంటుంది అందులో జాయిన్ అవ్వండి ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక ఇప్పుడు మనము ఈ వీడియోలకి మేము డైరెక్ట్ కనెక్ట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం మీరు కనుక జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఆ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు సో క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఏబిసిలు కలిసి ఒక వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు ఏ పన్నెండు పన్నెండు వందల రూపాయలు నాలుగు నెలలు బి పద్నాలుగు వందలు ఎనిమిది వందల ఎనిమిది నెలలు సి వెయ్యి రూపాయలు పది నెలలు వ్యాపారంలో ఉంచను మొత్తం ఐదు వందల ఎనభై ఐదు రూపాయలు లాభం వచ్చింది ఇందులో సి యొక్క వాటా ఎంత అని అడిగాడు ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్తాను చూడండి ఏబిసి ఎంటర్స్ ఇంటూ పార్ట్నర్షిప్ ఏ అడ్వాన్సెస్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫర్ ఫోర్ మంత్స్ బి అడ్వాన్సెస్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫర్ ఎయిట్ మంత్స్ సి అడ్వాన్సెస్ థౌసండ్ రూపీస్ ఫర్ టెన్ మంత్స్ దేర్ దెర్ ఈజ్ ఎ గెయిన్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఆల్ టుగెదర్ ఫైండ్ ద షేర్ ఆఫ్ సి ఓకేనా సో ఇందులో ఏంటంటే ఏ అనే అతను ఏ అనే అతను ఎవరైతే ఉన్నారో పన్నెండు వందల రూపాయలని నాలుగు నెలలు పెట్టుబడిగా పెట్టాడు బి అనే అతను పద్నాలుగు వందల రూపాయలని ఎనిమిది నెలలుగా పెట్టుబడి పెట్టాను సి అనే అతను వెయ్యి రూపాయలని పది నెలలుగా పెట్టుబడి పెట్టారు సో ఇందులో ఈ మొత్తం వీటిని పెట్టుబడి పెట్టిన తర్వాత ఒక లాభం అనేది వచ్చింది ఓకేనా ఇందులో లాభం ఎంత వచ్చింది ఐదు వందల ఎనభై ఐదు రూపాయలు లాభం వస్తే ఐదు వందల ఎనభై ఐదు రూపాయలు లాభం వచ్చింది ఇందులో సి యొక్క వాటా ఎంత అడిగాడు సో ఈ క్వశ్చన్ మనం చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ మనం చూడండి వీళ్ళ యొక్క ప్రాఫిట్ అంటే ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాఫిట్ టైం రేషన్ మొత్తం ఒకసారి క్లియర్గా రాసుకుందాము సో ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇక్కడ ఏ బి సి ముగ్గురు వచ్చారా సో ఇందులో ఏ యొక్క వాట ఎంత ఏ యొక్క వాట సారీ ఏ ఏ ఎంత పెట్ట పెట్టుబడి పన్నెండు వందల రూపాయలు ఏ పెట్టుబడి పెడితే పద్నాలుగు వందల రూపాయలు బి పెట్టుబడి పెడితే వెయ్యి రూపాయలు సి అనేవారు పెట్టుబడి పెట్టాడు ఓకేనా ఇది ఏంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఇది ఎంత పన్నెండు వందలు పద్నాలుగు వందలు వెయ్యి రూపాయలు ఓకేనా టైం రేషియో కూడా చూద్దాం టైం రేషియో చూసినట్లయితే బి ఏ అనే అతను ఎన్ని నెలలు పెట్టాడు నాలుగు నెలలు పెట్టాడు ఏ అనే అతను నాలుగు నెలలు పెట్టుబడి పెట్టాడు బి అనే అతను పద్నాలుగు వందల రూపాయలతో ఎనిమిది నెలలు పెట్టాడు ఎనిమిది నెలలు బి పెడితే సి అనే అతను పది నెలలు పెట్టాడు సి అనే అతను పది నెలలు పెట్టాడు సో మొత్తం ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది ప్రాఫిట్ అనేది ఎంత వచ్చిందంటే ఐదు వందల ఎనభై ఐదు రూపాయలు వచ్చింది ఐదు వందల ఎనభై ఐదు రూపాయలు మనకు వచ్చింది ఐదు వందల ఎనభై ఐదు రూపాయలు మనకు వస్తే ఇందులో నుంచి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు సి యొక్క షేర్ ఆఫ్ సి సి యొక్క వాటా ఎంత అడిగాడు సో ఫస్ట్ సి యొక్క వాటా కనుక్కోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి ప్రాఫిట్ రేషియో కనుక్కోవాలి ప్రాఫిట్ రేషియో కనుక్కోవాలంటే నేను ఆల్రెడీ ఏం చెప్పాను ప్రాఫిట్ రేషియో కనుక్కోవాలంటే బేసిక్ వీడియోలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒక్క నిమిషం మీకు చూపిస్తాను
సి ఇదంతా ఒక బ్లాక్ ఒక బ్లాక్ అయితే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మూడిట్లో సమానంగా క్యాన్సల్ అయ్యేటివి ఏవైతే ఉంటే అవి క్యాన్సల్ చేసేయాలి ఓకే ఇట్లనే మల్టిప్లై చేస్తే వస్తుంది పన్నెండు నాలుగుల నలభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది వేలు నాలుగు వేల ఎనిమిది వందలు ఇట్లా వస్తుంది మళ్ళీ అన్నీ క్యాన్సల్ చేసుకోవాలంటే కుదిరే పని కాదు ఇట్లా ఈజీగా ఉన్నప్పుడు మనం క్యాన్సల్ చేసుకుందాం ఓకేనా సో ఇక్కడ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ ఓకేనా తర్వాత టూతో డివైడ్ చేస్తాం చూడండి రెండుతో రెండు రెండుల నాలుగు రెండు నాలుగుల ఎనిమిది రెండు ఐదుల పది వచ్చింది సో మళ్ళీ చూడండి పైన కూడా చూడండి ఇక్కడ రెండు ఆరుల పన్నెండు రెండు ఏళ్ళ పద్నాలుగు రెండు ఐదుల పది ఓకే క్యాన్సిల్ అయిందా ఆరు ఏడు ఐదు రెండు నాలుగు ఐదు ఇప్పుడు ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంటే మళ్ళీ కూడా చూడండి మీరు చెక్ చేయండి కావాలంటే ఇక్కడ రెండుతో రెండు రెండు ఒకటిలో రెండు 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 నాలుగు మరి ఇక్కడ ఈ దీంట్లో ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయా ఐదు ఉంది రెండుతో ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయ్యేటి ఉన్నాయా క్యాన్సిల్ అవ్వదు సో మూడిట్లో సమానంగా క్యాన్సిల్ అయ్యేటుకుంటే నేను చేయండి లేకపోతే చేయదు ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి డైరెక్ట్ కిందకి మల్టిప్లై చేసేయండి ఆరు రెండు ఎంత ఆరు రెండుల పన్నెండు ఏడు నాలుగు ఏడు నాలుగుల ఇరవై ఎనిమిది ఐదు ఇంటూ ఐదు ఐదు ఐదుల ఇరవై ఐదు ఇది ప్రాఫిట్ యొక్క రేషియో ప్రాఫిట్ రేషియో ఏంటంటే ఫిఫ్టీ ట్వెల్వ్ ఇస్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇస్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది యొక్క ఇది ప్రాఫిట్ రేషియో ఓకేనా ఈ రేషియో నుంచి మనం ఇప్పుడు ఆన్సర్ తీయాలి బయటికి మనం ఇప్పుడు ఎవరి వాటా కనుక్కోవాలి సి యొక్క వాటా షేర్ ఆఫ్ సి సి యొక్క వాటా కనుక్కోవాలి సో సి యొక్క వాటా కనుక్కోవాలి అంటే మొత్తం ఎన్ని భాగాలనే కౌంట్ చేయాలి సో పన్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకేనా ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫార్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మొత్తం అరవై ఐదు పాటలు ఉంటే అరవై ఐదు పాటలకు గాను ఎంత అయింది ఐదు వందల ఎనభై ఐదు రూపాయలు అయింది అరవై ఐదు పాటలకు గాను ఐదు వందల ఎనభై ఐదు రూపాయలు అయితే ఒక్క పాటకి ఎంత అరవై ఐదు ఒకట్ల అరవై ఐదు ఒకట్ల సిక్స్టీ ఫైవ్ నైన్జా ఓకేనా అరవై ఐదు తొమ్మిదిల ఐదు వందల ఎనభై ఐదు సో ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది ఒక్క పాటుకు గాను తొమ్మిది రూపాయలు అని వచ్చింది ఓకేనా ఒక పాటు కాను తొమ్మిది రూపాయలు అని వస్తే మనకి ఇక్కడ ఎవరికి కనుక్కోమన్నాడు సి యొక్క వాటా కనుక్కోమన్నాడు సి యొక్క వాటా అంటే సికి ఎన్ని పాటలు ఉన్నాయి ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా సికి ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను మళ్ళీ రాస్తాను చూడండి సి యొక్క వాటా ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ కాను ఎంత అని చెప్పి క్వశ్చన్ మార్క్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఇక్కడ నైన్ ఉంది కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్సా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది సి యొక్క వాటా సి యొక్క వాటా ఎంత అంటే టూ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది మనకు ఆన్సర్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది మనం ఇక్కడ ఆన్సర్ ఉంది కాబట్టి ఇది క్లియర్గా ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు ఓకేనా సో ఇక్కడతో క్లోజ్ అయిపోయింది క్వశ్చన్ అయిపోయింది కానీ మీకు కంటెంట్ నేర్పించాలి కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఇంకా క్లియర్గా చెప్తున్నాను ఇంకా క్లియర్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ సి యొక్క వాటా కాకుండా ఏ యొక్క వాటా అయింది బి యొక్క వాటా అయింది ఇలా అడిగితే ఏం చేయాలి మీరు సి అని అయిపోయేది ఒకటి సి ఒకటే నేర్చుకున్నాను సార్ మీరు అక్కడ క్వశ్చన్లు క్వశ్చన్ పేపర్లు ఇస్తే ఏ అని ఉంది మీరు ఒకటి చెప్తారు మాకు ఒకటి చెప్తారు అన్నట్లు అట్లా కాదు మీరు ఏం చేయాలంటే క్వశ్చన్లు వాడికి ఇష్టం వచ్చిన క్వశ్చన్ అడగచ్చు సో నేను ఇక్కడ సీనే అడుగుతారా బి అడుగుతారా ఏ అడుగుతారా ఎవరు తెలుసు సో మనం అంత కొన్ మన కంటెంట్ నేర్చుకోవాలి అంతే సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే సి యొక్క వాటా వచ్చేసింది ఇప్పుడు నేను ఏ యొక్క వాటా బి యొక్క వాటా కూడా కనుక్కుందాం ఓకేనా సో ఏ యొక్క వాటా బి యొక్క వాటా కనుక్కోవాలంటే ఇప్పుడు చూడండి క్లియర్గా చూడండి పెన్ను తీస్తున్నాను సో ఏ యొక్క వాట మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏ యొక్క వాట కనుక్కోవాలంటే ఏకి ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయి పన్నెండు భాగాలు మొత్తం ఒక పాటుకి ఎంత ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఒక పాటు కాను తొమ్మిది రూపాయలు అయితే ఒక పాటు కాను తొమ్మిది రూపాయలు ఈ బాక్స్ నుంచి ఒక పాటుకు కాను తొమ్మిది రూపాయలు అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ క్లియర్గా రాస్తాను ఏకి ఎన్ని పాటలు ఉన్నాయి పన్నెండు పాటలు ఉన్నాయి పన్నెండు పాటలకి ఎంత క్వశ్చన్ మార్క్ పన్నెండు ఇంటూ తొమ్మిది పన్నెండు తొమ్మిదుల నూట ఎనిమిది అనేది ఏ యొక్క పాట సో ఏ అనే అతనికి నూట ఎనిమిది రూపాయలు వస్తుంది సి అనే అతనికి ఎంత రెండు వందల ఇరవై ఐదు రెండు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు వచ్చింది నెక్స్ట్ బి అనే అతనికి ఎంత రావాలి బి అనే అతనికి ఎంత రావాలంటే దాన్ని కూడా చూద్దాం బి అనే మొత్తం ఎంత ఒక పాటు కాను తొమ్మిది రూపాయలు అయితే ఒక పాటు కాను తొమ్మిది రూపాయలు అయితే సి బికి ఎన్ని పాటలు ఉన్నాయి ఇరవై ఎనిమిది పాటలు ఉన్నాయి ఇరవై ఎనిమిది పాటలకు గాను ఎంత క్వశ్చన్ మార్కు క్లాస్ మల్టిప్లికేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంటూ నైన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంటూ నైన్ ఈక్వల్ టు టూ ఫిఫ్టీ టూ వచ్చింది ఓకేనా రెండు
ఇక్కడ ఉన్నది వచ్చిందా లేదా ప్రాఫిట్ అనేది వచ్చింది సో ఇందులో మనకు క్వశ్చన్ ఏమడగచ్చు అంటే ఏ యొక్క వాటా అడిగినప్పుడు నూట ఎనిమిది పెట్టచ్చు బి యొక్క వాటా అడిగినప్పుడు రెండు వందల యాభై రెండు పెట్టచ్చు సి యొక్క వాటా అంటే రెండు వందల ఇరవై ఐదు రెండు వందల ఇరవై ఐదు సి అట్లా ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి మనం పెట్టేస్తాం ఒకవేళ ఈ మూడే కాకుండా ఏ ప్లస్ బి యొక్క వాటా ఏ ప్లస్ బి వాటా ఎంత ఇట్లా అడిగినప్పుడు ఏం చేయాలి ఏకేమో నూట ఎనిమిది బికేమో రెండు వందల యాభై ఐదు ఏకేమో నూట ఎనిమిది బికేమో రెండు వందల యాభై రెండు ఈ రెండింటి మనం ప్లస్ ఇస్తే ఎనిమిది ప్లస్ రెండు పది ఐదు ప్లస్ ఒకటి ఆరు రెండు ప్లస్ మూడు మూడు వందల అరవై అనేది ఏబి ఏ ప్లస్ బి యొక్క వాట ఎంత అంటే రెండు వందల సారీ మూడు వందల అరవై అనేది బిసి యొక్క ఏ ప్లస్ బి యొక్క వాట ఒకవేళ బి ప్లస్ సి అంటే ఈ రెండింటిని ప్లస్ చేయాలి ఇట్లా మీకు ఇష్టం వచ్చిన వేళ వాడు క్వశ్చన్ ఏమంటారు మీకు కంటెంట్ కనుక మీకు క్లియర్గా ఇట్లా తెలుసుకోగలి కంటెంట్ మీకు వచ్చేసిందంటే క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడిగినా సరే మీరు చేసేయగలరు అవునా కదా క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడిగినా సరే మీరు చేసేయగలరు ఇది మనకు తెలియాలి ఓకేనా సో మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లెక్కలు పోదాం థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇంకొక లెవెల్ ఈ ఈ క్వశ్చన్ లెవెల్ వేరు ఇంకొక క్వశ్చన్ లెవెల్ ఫస్ట్ లెవెల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆల్రెడీ సో ఈ క్వశ్చన్ వేరే ఓకేనా ఇది జస్ట్ బేసిక్ ఇది కొంచెం దానికంటే కొంచెం అప్డేటెడ్ లాగా ఇప్పుడు ఇంకొంచెం అంటే వేరే 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 మోడల్స్ అన్నిటి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఓకేనా మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు పార్ట్నర్షిప్ మీద నుంచి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీరు ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడిగినా సరే కళ్ళు మూసుకొని సాల్వ్ చేసేయచ్చు ఆ వేలో మనం ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోబోతున్నాం ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి థర్డ్ క్వశ్చన్ మీరు గమనించినట్లయితే ఏ బిసి స్టార్టెడ్ ఏ బిజినెస్ బై ఇన్వెస్టింగ్ ద క్యాపిటల్ ఇన్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ ఇస్ టు సిక్స్ ఇస్ టు ఎయిట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ది రిసీవ్ ది ప్రాఫిట్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ ఫైవ్ ఇస్ టు థర్టీన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ రేషియో ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ విచ్ దే దే కాంట్రిబ్యూట్ దేర్ క్యాపిటల్ అని అడిగాడు తెలుగులో కూడా చూస్తాం చూడండి ఒక వ్యాపారంలో ఏబిసిలు ఐదు ఈస్ టు ఆరు ఈస్ట్ ఎనిమిది నిష్పత్తుల పెట్టుబడులు పెట్టారు ఒక సంవత్సరం తర్వాత వారి లాభాల నిష్పత్తి ఐదు ఈస్ట్ పదమూడు ఈస్ట్ పన్నెండు నిష్పత్తుల ఉండిన వారి పెట్టుబడుల కాలాల నిష్పత్తి ఎంత అని అడిగాడు సో ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఇచ్చాడు ప్రాఫిట్ రేషియో ఇచ్చాడు టైం రేషియో కనుక్కోమంటున్నాడు ఓకేనా మీకు ఆల్రెడీ ఏం చెప్పాను నేను ఫస్ట్ బేసిక్ వీడియో ఏం చెప్పాను బేసిక్ వీడియోలో ఫ్రెండ్స్ ఏదంటే ప్రాఫిట్ రేషియో అనేది ఒకటి ఉంటుంది టైం రేషియో ఒకటి ఉంటుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఒకటి ఉంటుంది సో ఇందులోంచి క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతారంటే ప్రాఫిట్ రేషియో కనుక్కోవాలని అడిగినప్పుడు ఈ రెండు ఇస్తారు టైం రేషియో ఇస్తారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఇస్తారు ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో కనుక్కోవాలంటే ప్రాఫిట్ రేషియో ఇస్తారు టైం రేషియో ఇస్తారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో కనుక్కోమంటాడు ఒకవేళ టైం రేషియో ఇచ్చినప్పుడు ప్రాఫిట్ రేషియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఇస్తాడు టైం రేషియో కనుక్కోమంటాడు ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఎయిట్ ఎయిట్ని మల్టిప్లై చేయాలి ఎయిట్ ఎయిట్ని డివైడ్ చేయాలనేది ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వీడియో డిస్కస్ చేసాం ఓకేనా సో మళ్ళీ కావాలంటే ఇప్పుడు కూడా చెప్తాను చూడండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రయాంగిల్ అనేది మీకు గుర్తుండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రయాంగిల్ చెప్తున్నాను ఈ ట్రయాంగిల్ మీకు గుర్తుంటే పైన ప్రాఫిట్ రేషియో కింద ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో నెక్స్ట్ టైం రేషియో ఇది మీకు గుర్తుంటే మీకు వచ్చేస్తుంది నేను చెప్తున్నా చూడండి కళ్ళు మూసుకు చేసేయచ్చు ఒకవేళ ప్రాఫిట్ రేషియో కనుక్కోవాలి అని అంటే ప్రాఫిట్ రేషియో కనుక్కోవాలని ఈక్వాలిటీ ఇస్తే మనం ఏ విధంగా చేయొచ్చు ప్రాఫిట్ రేషియో క్లోజ్ చేస్తే మనకి ఏమో కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో టైం రేషియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో టైం రేషియో రెండు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి పక్క పక్కన ఉన్నాయి కాబట్టి పక్క పక్కన పెట్టేసి ఇంటి చేస్తాను ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో కనుక్కోవాలి అని అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో కనుక్కోవాలి అని అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో కనుక్కోవాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో క్లోజ్ చేస్తే ఏముంది ప్రాఫిట్ రేషియో ఉంది అలాగే టైం రేషియో ఉంది ఎక్కడెక్కడ పైన కింద ఉన్నాయి సో మధ్యలో లైన్ కొడుతున్నాను మధ్యలో లైన్ ఆల్రెడీ ఉంది సో లైన్ కొడుతున్నాను సో ప్రాఫిట్ రేషియో బై టైం రేషియో ఒకవేళ టైం రేషియో కనుక్కోవాలి అని అంటే టైం రేషియో కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి టైం రేషియోని క్లోజ్ చేస్తే మనకి ఏముంది ప్రాఫిట్ రేషియో పైన ఉంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో కింద ఉంది సో ప్రాఫిట్ రేషియో పైన ఉంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో కింద ఉంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో సో ఇది ఒక ఫార్ములా టైపు ఇది ఒక ఫార్ములా టైపు ఇది ఒక ఫార్ములా టైపు ఈ మూడు మీకు గుర్తుండాలి మూడు గుర్తుండాల్సిన పని ఈ బాక్స్ గుర్తున్నా చాలు లేకపోతే అసలు అది ఎట్లా వచ్చింది ఎందుకు అనేసి మీకు క్లియర్గా ఈ విధంగా గుర్తున్నా సరిపోతుంది స
నిష్పత్తి ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఏం అనుకున్నాడు టైం రేషుకు అనుకున్నాడు మనం లాస్ట్లో ఏమన్నాడు పెట్టుబడులు కాలాల నిష్పత్తి అంతా అని అడిగాడు నిష్పత్తి కాలాల నిష్పత్తి అంతా అని అడిగినప్పుడు సేమ్ ఈక్వల్గా వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు పెట్టు ఏంది ప్రాఫిట్ రేషియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఇచ్చాడు ప్రాఫిట్ రేషియో ఇచ్చాడు మనకి ఏం అనుకున్నాడు టైం రేషియో కనుకున్నాడు ఇది మనకు క్వశ్చన్ మార్కు ఇది కనుక్కోవాలి సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆల్రెడీ సెకండ్ క్వశ్చన్ కనుక మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే నేను మళ్ళీ ఒక రఫ్ పేపర్ ప్లీజ్ చేసి రఫ్ పేపర్ తీసుకున్నాను సో సెకండ్ దాంట్లో నుంచి చూద్దాం సెకండ్ క్వశ్చన్ మీకు ఆల్రెడీ ఇందాక క్లియర్గా అర్థమైంది కదా దీని నుంచే సేమ్ క్వశ్చన్ మనం ఒకసారి మళ్ళీ క్లియర్గా చేద్దాం థర్డ్ క్వశ్చన్ టైప్లో చూద్దాం మీకు అర్థమయ్యేలాగా సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఓకే దీనికంటే ముందుగా మనం వద్దులే మనం డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ లేకే వెళ్ళిపోదాం సారీ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఆల్రెడీ చూడండి నేనేం చెప్పాను సో ఇవి రెండు ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో వచ్చారు ప్రాఫిట్ రేషియో వచ్చారు మనం ఏం కనుకున్నాడు టైం రేషియో కనుకున్నాడు టైం రేషియో కనుకోవాలంటే మనం ఏం చెప్పాను ప్రాఫిట్ రేషియో డివైడెడ్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో కనుకో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఇది చేస్తే ఈ ఫార్ములా టైప్లో చేస్తే మనకు వచ్చేస్తుంది నేను అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఈ రెండింటిని డివైడెడ్ బై చేయాలి రెండింటిని డివైడెడ్ బై చేయాలంటే మనకి మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ప్రాఫిట్ రేషియో ఫస్ట్ ఏ దగ్గర నుంచి చూస్తే ఏ దగ్గర నుంచి ప్రాఫిట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి పైన ప్రాఫిట్ రేషియో ప్రాఫిట్ రేషియో అంతా ఫైవ్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో అంతా ఫైవ్ వచ్చిందా తర్వాత ఈస్ టు బి బీ రేషియో బీది ఎంత ప్రాఫిట్ రేషియో ఎంత పదమూడు డివైడెడ్ పదమూడు కాదండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి థర్టీన్ సారీ త్రీ మాత్రమే ఇది ఎందుకంటే ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ ఇచ్చాను ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ సో ఇక్కడ కూడా త్రీ థర్టీన్ కాదు త్రీ అది త్రీ డివైడెడ్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో అంతా సిక్స్ ఓకేనా తర్వాత సి వాట్ సీ రే సీ వాటర్ కనుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి ప్రాఫిట్ రేషియో డివైడెడ్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ప్రాఫిట్ అంతా ట్వెల్వ్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో అంతా ఎనిమిది ఓకేనా సో దీన్ని కనుక మనం క్యాన్సిల్ చేస్తే క్యాన్సిల్ చేస్తే చూడండి ఐదు ఒకట్లా ఐదు ఒకట్లా సో వన్ బై వన్ వచ్చింది ఈస్ టు మూడు ఒకట్లా మూడు రెండుల వన్ బై టూ ఈస్ టు ఇదంతా వచ్చింది రెండు నాలుగు రెండ్ల నాలుగు రెండ్ల నాలుగు మూడుల సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది త్రీ బై టూ రేషియో వచ్చింది ఓకేనా వన్ ఇస్ టూ వన్ ఇస్ టూ వన్ బై వన్ ఇస్ టూ వన్ బై టూ ఇస్ టూ టూ త్రీ బై వన్ త్రీ బై టూ సో ఇప్పుడు దీన్ని కామన్గా చేయాలంటే ఎల్సీఎంని మనం తీయాలి ఎల్సీఎం వన్ టూ టూకి ఎల్సీఎం ఎంత అంటే టూ ఓకేనా సో అలా కాకపోయినా కానీ టూతో మల్టిప్లై చేసినట్టే టూ ఇంటూ వన్ బై వన్ సో ఆల్రెడీ టూ ఇంటూ వన్ అంటే ఎంత వన్ బై వన్ అంటే వన్నే టూ ఇంటూ వన్ అంటే ఎంత టూవే వస్తుంది ఓకేనా తర్వాత రెండో దాన్ని చూస్తే టూ ఇంటూ వన్ బై టూ చేస్తే రెండు రెండు క్యాన్సిల్ పోతే వన్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా వన్ ఇంటూ వన్ వన్ అవుతుంది తర్వాత ఏముంది టూ ఇంటూ త్రీ బై టూ చేసినాం అనుకోండి త్రీ టూ ఇంటూ త్రీ బై టూ ఈ టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతే వన్ ఇంటూ త్రీ అంతా త్రీ టూ ఇస్ టూ వన్ ఇస్ టూ త్రీ వచ్చింది సో ఇక్కడ ఆ రేషియో అంతా టూ ఇస్ టూ వన్ ఇస్ టూ త్రీ వచ్చింది సో మీరు ఇది కరెక్ట్ రాగా అనుకుంటే మన కావాలంటే మీరు ఇట్లా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇన్వర్స్ రేషియోలో మనం చెక్ ఇన్వర్స్గా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు సో మనం ఏం చెప్పాము ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్ రేషియో కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి టైం రేషియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఇంటూ టైం రేషియో ఈ రెండు చేస్తే వస్తుంది ప్రాఫిట్ రేషియో కనుక్కోవాలి కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే చూడండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో టైం రేషియో కనుక్కున్నాడు కదా సో ఇప్పుడు ఏ దగ్గరకు వస్తే ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఎంత ఐదు టైం రేషియో ఎంత రెండో ఐదు ఇంటూ రెండు ఎంత వచ్చింది పది తర్వాత బి దగ్గరకు వస్తే ఇన్వె ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఎంత ఆరు టైం రేషియో ఎంత ఒకటి ఆరు ఇంటూ ఒకటి ఎంత ఆరు తర్వాత ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎనిమిది ఈస్ టు మూడు ఎనిమిది ఇప్పుడు వచ్చింది ఇక్కడ సి దగ్గరకు వస్తే ఎనిమిది ఇంటూ మూడు ఎనిమిది మూడు ఎంత ఇరవై నాలుగు ఓకే ఇది వచ్చిందా దీని ముగ్గురు ఈ మూడింటిని కూడా మనం సమానంగా చూస్తే ఏమొస్తుంది చూడండి రెండుతో చూస్తే రెండు ఐదుల రెండు మూడుల రెండు పన్నెండుల సో ఐదు ఇష్ట పా మూడు ఇష్ట పన్నెండు వచ్చిందా ఐదు ఇష్ట మూడు ఇష్ట పన్నెండు వచ్చింది కదా సేమ్ వచ్చింది కదా సో ఈ వేలో మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అంటే మనకు తెలుసుకోవాలి సో మనకి ఏం తెలియాలంటే టైం రేషియో కనుక్కున్నప్పుడు ఏం చేయాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ప్రాఫిట్ రేషియో కనుక్కోమంటే ఏం చేయాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో వచ్చినప్పుడు కనుక్కోమనేప్పుడు ఏం చేయాలి సో ఈ మూడు ఫార్ములాస్ మీకు గుర్తుంటే క్వశ్చన్ ఏ విధంగానే సాల్వ్ చేసేయచ్చు ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకుని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం
आंसर ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में ये करैक्टर रंग आने दें नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेन नेक्स्ट ओके ना सो फ्रेंड्स ये वीडियो करने का मित्र नचने ट्रेड लाइक चेंज ने कमेंट चेंज सब्सक्राइब चेंज इनका इधर डाउट्स ने किन्हा कमेंट बॉक्स में कमेंट चेंज विद इन 24 हॉर्स लो मैं मेक रिएक्टिंग एक्सेस सॉल्यूशन है दे मैं मेक पास आता हूँ ओके ना थैंक